Dobrý den, opět vás tam další videa. Jak vznikne Pong v takovéhle industriální židličce? Jakým způsobem lze ušetřit při dnešních cenách materiálu, co se týče hlavně kovů? Protože Pong je vlastně rábený komplet ze šrotu, by se říct, ze zbytků, který jsem pozbíral jak u souseda, co se týče třeba střešních trámů, když rozbíral vlastně krov, tak komplet železa od starých mříží, přes zbytky různých jeklů, elek a dalších a dalších materiálů. A jakým způsobem jsem opět vymyslel konstrukci tak, aby se těžký stůl v rámci dílny dal převážet, protože opět narážím vždycky na prostor. Tak na to se podívám dnešní video. Jdeme na to. V případě tohle posledního projektu došlo lehce ke konfliktu, kde vlastně stůl byl používaný. A to z důvodu, že jedna část domácnosti by chtěla jako pracovní ostrůvek. Já stůl vyráběl záměrně pro vlastně přípravky na Metalcraft. Je to vlastně pong, na kterém budou pak přidělané přípravky a bude vlastně užívaný v rámci výroby v kovodílně, v fotovkách v kovodílně, v rámci těch možností, co mám. Takže zatím jsem na stůl ještě nesah s tím, že <laughs> další plán vlastně v dalším kole je to, že Rozvrtám lehce vrchní desku a do té vrchní desky budu vždy provizorně, když potřebuji pracovat s Metalcraftem, uchytávat vlastně dané přípravky, a když nebudou potřeba, přípravky sundám a stůl opět bude fungovat jako pong. Jak už bylo řečeno, stůl bez zbytků, takže bylo potřeba provit trámy, jestli jsme nedostali nějaký bordel, hlavně řebíky. Takže jen pro ukázku, co používám, když zkoumám takhle starý dřevo. Netvrdím, že je to 100% metoda, ale v každém případě se dá aspoň trošku minimalizovat to, že se tam dostane nějaký čurbes a zničíte si nože. Trámom dáme trošičku tvar, aby měli alespoň malinko standardizovaný rozměry, tedy pravý úhel, a dalo se s tím dál pracovat. Pokrátíme na požadovanou dílku, teď vyrábím nohy, a vlastně nohy k těm bokům byly kolíčkované opět na domino, jsou 40 dlouhý kolíky. Za chvilku vidíte, a potom bylo všechno stažený v rutama, aby vlastně konstrukce držela líp pohromadě. Takže teďka převrtáme kolíky od domina, jeden kolíček, jeden spoj. Moc jsem to neřešil, ještě bylo prolepený, a jak už jsem říkal, pak to ještě bylo stejně stahovaný v rutama, a vlastně celá konstrukce ve finále byla ještě provařená a stažená opět v rutama, aby se dalo převážet na pleťáku slepit. Taková klasika, jedno co vyrábíte, si postel, stůl, vlastně ten systém postupně stále do kolečka, lepidlo na tlouc kolíčky, stahnout a čekat, jestli jste dobře měřili a všechno vám sedlo. Což za chvilku uvidíte. Je to prostě takový velký Lego, jako vždycky. Zrychlíme tempo. Taková vždycky chvilka napětí pro mě. Já tady tu fázi mám svým způsobem rád a nemám ji rád, protože se vždycky bojím, že jsem něco blbě vyměřil a něco mi nebude sedět. V jednom se ještě strašně špatně dělá. Vlastně všechno tohle stáhnu dohromady. Chybí ruka, chybí noha <laughs> v úvozovkách. Potřebovali byste další dva lidi. Na každé straně by drželi ty kraje. Pak je k sobě přimačkli. Měl držel si jerky, rozhodl stáhnout, ale člověk se musí poradit. Jak vidíte, drží stehna, drží všechno, co se nějakým způsobem dá trošku přitlačit. Tady stahneme. A podnože byly hotové. Jak už jsem říkal, recykloval jsem komplet. Vy, co mě sledujete, tak víte, že jsem rozbíral před časem domeček na stromě. Zbyly z toho vruty nebo šrouby. Takže předvrtat sukovníkem dírku, aby se zapustily hlavy i s podložkou. K těmhle sukovníkům se ještě dostaneme. Důvod vám pak řeknu, až uvidíte samotný video. Ale budeme pokračovat výrobě stolu, takže předvrtat. Dát podložku. Tentokrát šlup se štěstí hranou hlavou. 
Používám tam vlastně mazivo na mazání stolu, při hoblování. Je to v té dvice šlo lépe dovnitř. Stahnout golou a vlastně samotná podnož byla hotová. Jak víte, prokoukou tam děrky a výseky. Prostě co dům dal. Na spodní část jsem použil nakonec puky, klasický hokejový puky. Schválně jsme nějaký stabilní nožičky, je to zase pro vás typ, kdybyste řešili, z čeho vyrobit do dílny nohy ke stolu. Puk stojí 30 korun. Má určitě výdrž, co se týče otěru. <laughs> A než kupovat nějaký drahý nožky, přešlo mi to jako elegantní varianta. Nastavit mikroty s plochou hlavou, dva přitáhnout ke stolu a myslím si, že to přežije stůl a i mě, pokud s tím někdo něco nespáchá. Samozřejmě jsem na práci nebyl tentokrát sám, práce šlechtí, takže nehraju na Playstationu, hraju na počítači <laughs> a teda občas jsem jiný v dílně. Šlo se na konstrukci, vlastně na který se pak celý stůl zvedá. Zbytky nějakých L profilů, řezání za sucha, super, tady vidíte, že jsem zpracoval i zahrádku od auta starou, vlastně všechno, co šlo zpracovat a použít z různých zbytků, rozebraných, jak vidíte, prostě fakt zbytky, ale jak říkám, materiál je neskutečně drahý teďka, tak pokud to jde ušetřit každý kousek. Připravil jsem si spodní konstrukci na částech spodních podnoží, Vlastně, o který se pak popírá paleťák, vyříznul Lka na boky k nohám, ty pak byly přišloubované na vruty. Na celou tu konstrukci vlastně bylo vymyšlené, že se vyvaří pojezd pro vrchní šublíky. Takže jenom všechno uchytit, ukotvit, aby se nikam nehejbalo. Různě jsem vyvařoval, pak jsem zase něco odřezával, protože se mi to nelíbilo. Řekl jsem si, že to trošku ještě změním, takže zase převařit, odřezat. Vy, co mě znáte, víte, že nedělám vlastně podle plánu, jedu to z hlavy, jak se mi to líbí. Teď dělám pojezdy na šuplíky. Kulatina, co zbyla z loňského roku, no, před loňského roku přepálil jsem lehce nákup, nebo pan <laughs> v prodejně udělal trošičku na schvál a místo 10 tyčí mi dal 100 tyčí, ale v pohodě. Teď se to hodí. Takže konstrukce na šuplíky, vlastně pojezdy, hotová a šlo se na vrchní desku. O který jsem taky dlouho dumal, ale nakonec jsem skočil do dubu. Vím, že vy co s materiálem děláte, vy co neděláte s dubem. Dub, pokud přijde ke kontaktu s kovem nebo s nějakýma kovovými plynama, začne černat. Já s tím počítám, s tím způsobem se na to i těším a vlastně to chytne patinu k tomu, jak mělo. Teď se něco dívejte, ty jo, zvyknete si na aku nářadí, dáte aku vysováč, jste venku, všechno máte aku, chcete vrtat kulíčky od domina a ihle, on není na akumulátor domino. Takže jako pako jsem se musel pro kabel, ale jsem se musel zasmát na hlas, nemohl to ani vystřihnout, jaký jsem byl. Pardon, že tak řeknu, ale prostě ty jo, takhle to vypadá, když děláte s akumulátorem nářadím a najednou máte něco, co je do zásuvky, jak Nemilé překvapení, že to nefunguje, když tam není kabel. No, zpátky k tématu. <laughs> Takže vím, že dub bude černat a je to pro mě v pohodě. Napustil jsem samozřejmě tu vrchní desku olejem. Ty dubové fošny, co tam vidíte, byly to vlastně ořezy kraje ze zbytků, co se dělala jiná výroba. Některé byly hodně vyhnilý, neřešil jsem to, prostě zpracoval jsem. A konstrukci stolu, vlastně tu vrchní desku jsem dělal trošičku opačně, ne jako dělám vždycky na dílku, ale jak už jsem řekl, jak to byly ořezy tak jsem spojil vlastně krátký kusy a dlouhým kusem podelně potom z boku. Opět kodičky u domina, svěrky, ty už jste viděli v jednom z předchozích videí, za mě je prostě super. Stahnout, zaříznout vlastně na maximální šířku, co to šlo, ty zbytky, a pokrátit a šlo se vlastně na boky k samotnému stolu. Když jsem nechtěl ani ty Fošně hobloval, nakonec jsem ohobloval, by se vlastně to líp kolíkovalo, mělo to trošku štávní kulturu, bylo to v rovině. On se tu svoji patinu chytne 
a to je prostě čas až trošku svošklivý. <laughs> Díky sluníčku, UV a materiálu, vlastně, který se na tom bude používat. Takže přitáhnu boky. Slepeno. Teďka oříznou zase podél lišty vlastně celou hranu od toho stolu. A samozřejmě se šlo zase na začištění vrchní fréskou stranou trošičku hrany, aby to nebylo tak ostrý. Dalo se kolem toho normálně chodit. A 45 úhel, celý oběhnout, desku trošku obrousit a ve finále některé dírky nebo ty praskliny byly opravdu veliký, tak jim trošičku pomoct zatmelením aby do toho nepadal bordel a vlastně no trošku ten stůl vlastně zcelit, když už se pak napouštělo olejem, tak aby to nezatýkalo těch prasklin. Tak jak to bude držet, uvidíme v venkovních podmínkách. Já mám to otestovaný, řeknu vám. Určitě to nenahradí epoxivou pryskyřici, protože ta prostě zateče hloubš. Ale na rychlou opravu, na opravu na kterými úplně tak, nechci říct nezáleží, ale nebo jsem to úplně tak hrotit v rámci tohohle. V tomhle případě je to dostačující. Strženo, opět obroušeno a šlo se napouštět olejem. Koupil si nějaký univerzální olej na tvrdý dřeviny. Uvidíme, jak bude fungovat. Dával jsem pak ještě druhou vrstvu. A čas ukáže, jestli to mělo vůbec smysl nebo nemělo. Tady vidíte finále z tamotního stolku. Ve spodní části je mříž, na kterou se vlastně bude dát odkládat plošný materiál. A ještě mám takovou myšlenku, kam bych mohl ukládat vlastně do prostě stolu kulatinu, ale to ještě až sežu nějakou standardně ošklivou trubku nebo něco, co mezi ty šuplíky bude přivařit, tak to toho budu vkládat kulatinu. Tady vidíte, jakým způsobem zase vymyšlejí stůl, aby se s ním dalo manipulovat. Pro někoho kravina pro mě podstatná věc, protože prostě nejsem schopný mít tak velký prostory, takže je pro mě důležité, abych s tím mohl vlastně šoupat tak, jak potřebuju a dávat ho tam, kam potřebuju. Tak co? Jakým způsobem byste použili stůl vy? Měl byste jako pong? Nebo jako kuchyňský ostudovek doma, nebo byste to vyhodil a spálili, protože se vám vůbec nelíbí. Je to možnost. Zase na každém, co se komu líbí. Když tady je to vidět pod video, kam byste stůl použili vy. Opět doufám, že jsem třeba někoho se trošku inspiroval, aby si něco vyrobil. A dnes se rozloučit, poděkovat vám za váš čas, sledování a opět do dalšího videa. Stěžte se na schanou. Mějte se hezky.